Aujourd'hui, on parle de React Router. Donc, vous savez, dans une application React, pour gérer les URL, en gros, sur une page, enfin, sur un, sur un truc single page, quoi, une application, une seule page, il faut utiliser un truc, un système de routage. Et pour React, on utilise React Router. Donc, je vous montre comment utiliser ça. C'est parti, on y va. Donc, vous savez, mardi, je vous ai présenté un petit projet comme ça pour créer, à créer en React pour, la, pour les, le programme 365 jours de WebDev. Du coup, je vous avais présenté rapidement le projet. C'est un projet où on a différentes photos comme ça. Et je vais me baser dessus pour vous montrer comment on utilise un euh, routeur avec React Router, donc le, le, le routeur principal pour React. Pour cette application-là, de base, il n'y a pas forcément besoin, mais je vais vous montrer un petit exemple tout simplement pour que si vous en avez besoin pour autre chose, vous puissiez vous en servir facilement. Donc un routeur, comment ça marche On lui donne des URL et lui, en, après, en fonction de ce qu'on lui donne, eh ben, il va afficher tel truc ou tel truc. Donc là, je l'ai param... Donc là, j'ai un petit bout de code. Ne vous inquiétez pas, là, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Après, je vais reprendre ça au fur et à mesure pour vous expliquer l'une par une comment ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'à la racine du dossier, si j'envoie l'adresse, ça m'affiche ben, mon application. Ça m'affiche euh, mon application globale quand je suis à la racine. Si je vais ensuite dans card slash... Euh, je sais pas, en gros, une carte, c'est genre ça. Slash, euh, je sais pas, euh, un nom... Euh test, enfin bref, on sent n'importe quoi. Si je vais sur card slash n'importe quoi, il m'envoie toujours card. Après, à nous, après, dans le component, de créer, par exemple, si c'est card, je sais pas, chien, ben que là, ça pourrait m'afficher une photo de chien avec un truc ou quoi, enfin, en fonction de ce qu'on a, d'accord enfin, Ça peut être dynamique, après, il n'y a pas de souci. Là, là c'est juste pour vous montrer le fonctionnement. Et enfin, si je mets une adresse qui n'a rien à voir, ben, il me dit notre phone, ça n'existe pas, d'accord Comment on fait ça simplement Donc, bien sûr, après, on peut aller beaucoup plus loin dans nos trucs, mais Là, de base, ça peut déjà être bien utile comme ça. Donc, hop, je vais me rétrécir. Comment ça fonctionne Ça fonctionne comme ceci. Hop là. Je pense qu'on est assez gros. On importe. Il faut... Alors, vous installez ça dans votre application React Router DOM, parce qu'on utilise React Router DOM, ça a été divisé. Maintenant, il y a React Router, React Router DOM. Vous utilisez dans un vecteur, on utilise React Router DOM. Et on importe Browser Router, Switch et Route. Je vais me commenter tout ça. Hop et dans mon render, euh, je vais réafficher mon app comme ça. Donc une fois que j'ai importé tout ça, vous voyez là dans mon render, normalement je mets que app et après je lui dis où se rendre. Là je l'ai englobé par deux, enfin, deux, deux, deux balises browser router. Et qu'est-ce que ça me fait Ça me fait que quand je charge mon application, tac, je vais me mettre à la racine. Donc vous voyez déjà là il ne me redirige plus. Si je vous ma console, hop, alors c'est celui-là que je veux grandir. Je vais dans mon React. Qu'est-ce que ça m'a fait Ça m'a englobé en fait mon application de plusieurs choses. En fait, mon application, elle est là. Tac. Et il me l'a englobé avec des balises browser router pour pouvoir... Bah, il sait que maintenant, il va être géré, que le routage et l'historique de navigation et tout va être géré par lui. OK. Donc ça, c'est la première chose à faire, l'englober avec ça. Ensuite, on va se créer à la place de app. En fait, maintenant, après, nous, on ne voudrait pas rendre app. On voudrait rendre un système de, notre système de routage. Donc, on peut créer une constante. Hop là, je me suis trompé d'endroit. On se met ici. On peut se créer une const qu'on va appeler route. Et dans cette const route, ça va être égal à une fonction fléchée, hop, qui va nous renvoyer, qui va nous renvoyer quoi Ben plusieurs choses. Et pour envoyer plusieurs choses, là, c'est ce qu'on avait fait ici. Je vous avais montré enfin, ce que je, le petit bout de code que j'avais fait. Donc dans des balises switch comme ça, hop. En gros, switch, ça veut dire euh, je vais te donner plusieurs euh, routes, et toi, tu vas pouvoir choisir celle que tu, celle, enfin, celle qui te correspond le mieux en fonction de ce que je vais t'indiquer. Et tu vas switcher, en fait, en gros, tout simplement, tu vas switcher de l'une à l'autre, ok Donc, première chose, dans le switch, on peut lui donner une route, donc après... Donc, en gros, c'est ça, hein. en haut, on importe browser router, c'est en gros tout notre router. Ce qu'on peut même faire, c'est euh, importer browser router as router, ok Ça, c'est du destructuring, hein. vous pouvez aller voir ma formation JavaScript pour comprendre le destructuring. Et ça veut dire qu'ensuite, on n'est pas obligé de réécrire toujours browser router, on peut juste écrire router, il comprendra très bien ce que c'est. Ok. Donc là, je peux le... on, on revient au truc. Voilà, après, je dis, oui, browser router, switch pour switcher entre les trucs, et route pour définir les différentes, finalement, les différentes adresses qui sont disponibles. Pour dire la racine exactement, quand on veut un chemin exact, exact, on dit route, exact. Ensuite, Passe, toujours passe pour définir le chemin et dans notre chemin bah, on lui donne le chemin qu'on veut par exemple là je veux juste que ça soit la racine slash directement la racine directe ok et qu'est ce que tu charges à la racine tu charges un composante composante égal app entre accolades parce que c'est parce qu'on appelle le app qu'on a importé ici tout en haut donc ça c'est du direct simple 
Enfin, c'est la base. Quoi. Et ensuite, euh, ben, tout simplement, on ferme notre truc. Donc ça fait que maintenant, j'actualise ça, que là, je vais plus rendre app. Parce que là, je rends app, donc c'est normal qu'il m'affiche toujours ça. Mais je vais lui rendre route. Ça marche exactement de la même manière. Pas de souci, ça fonctionne. Hop, je vais, je, vais, je vais diminuer ça. Super. Par contre, le truc, c'est que si je mets une adresse derrière, bah, il n'y a rien qui se passe de spécial, ok On ne on lui a pas donné d'autres informations pour gérer. Donc, ce qui fait qu'on a juste à dupliquer la ligne. Là, on ne va pas dire exact. Exact, en gros, ça veut dire que si je mets quelque chose après, ça ne match, ça matche pas. Si je ne mets pas quelque chose après, par exemple, si je lui dis la card, et que je lui dis d'afficher composant de card, il va faire quoi Il va faire que là, si je lui demande card, il m'affiche card. Si je lui demande card, slash machin chose, il m'affiche carte quand même, ok Parce que c'est pas le chemin exact. Si je lui redis exact devant card, hop, bah là vous voyez, il disparaît. Si j'affiche pile poil card, ça le marche. Si j'affiche card slash truc bidule, ça ne le marche plus, ok Donc c'est le truc de exact. Nous, bah dans l'idée, euh, si on veut avoir une sorte de dossier pour après trier des choses, c'est plus logique par exemple de l'avoir comme ça après en fonction de ce que vous voulez. Et après derrière, on peut utiliser des sortes comme des variables en gros. Vous remettez un slash, vous mettez deux points, machin bidule, tac. Ce qui fait que si je suis sur card, card juste comme ça, bah là il trouve rien parce que c'est pas ça matche pas. Par contre si je fais card slash quelque chose, tac, il, ça marche. Et en plus de ça, après il pourra récupérer cette petite partie là sous la forme d'une variable qui va être à, qui va avoir ce nom ci là. Bon, on va plutôt mettre un truc qui parle plus. Tac. En gros, il récupérera le petit bout qu'il y a là. Enfin, il y aura une variable name qui aura cette valeur-là, d'accord Ok, donc c'est comme ça qu'on utilise ça. Et dernière chose, qu'est-ce qu'on fait quand on a un bout de truc pour avoir notre note phone, notre 404 note phone bah, Je duplique et je lui dis tout simplement componente, juste comme ça, sans lui préciser rien de chemin, note phone. Et note phone, c'est bien sûr... Encore une fois, un composant que j'ai créé, c'est juste un composant tout simple, hein, euh, avec un truc React où je retourne juste un, euh, un titre notre phone, ok Hop, et voilà, et j'enregistre, et à partir de maintenant, tac, quand je suis sur un chemin que je n'ai pas défini avant dans mon route, ça fait, enfin, ça fonctionne nickel. Donc pas de souci. Je peux encore un peu améliorer le truc, moi ce que j'aime bien faire, c'est prendre carrément le routeur qu'on met là, et en fait englober notre switch avec directement, comme ça, hop, ça, on la dente un petit coup. Et maintenant, ce qui fait qu'on peut garder un truc plus, plus clair en fait dans notre render, ça évite d'avoir euh, d'autres balises comme ça. Et maintenant, si j'enregistre, tac, ça marche exactement de la même manière. Donc euh, voilà. Si je suis sur mon app, ça fait ça. Si je suis sur card, ben, ça ne trouve pas parce qu'après, derrière, il faut que je lui dise un truc comme je l'avais dit. Donc si je fais ça, hop, il trouve card. Et voilà, ici, je mets un truc qu'il ne qu connaît pas. Hop, il va sur notre phone. Donc voilà comment simplement on peut gérer ça très simplement. Donc ça c'est vraiment une base, après on peut rajouter des systèmes de liens et tout, il n'y a pas de souci. Donc si vous voulez participer à 365 jours de web dev cette semaine avec le projet React, vous pouvez aller voir ça en description, il y a un lien, ou dans la vidéo de mardi où j'explique un peu plus en détail comment faire en place ce projet, je vous dis étape par étape comment faire. Et, euh, et voilà, donc euh, voilà, vous pouvez tester euh, React Router comme ça, il y a toute une doc, vous pouvez aller la voir, hop, React, vous tapez juste React Router, hein. c'est très simple. Tac, c'est le premier lien. Alors, tac, il y a même un... En fait, le site, le, le mec qui, qui crée React Router a, enfin, propose des tutos aussi dessus. Donc, c'est vachement... C'est top, quoi. Et du coup, on y va. Et puis après, il y a toute une méga doc dessus. Enfin, vous pouvez avoir plein de trucs. Donc, c'est le site s'appelle reacttraining.com. Et c'est le gars de React Router, si je si dis pas de conneries, qui a fait ça. Donc, voilà. Et il y a le GitHub aussi qui vous explique le truc. En fonction de ce que vous voulez. Donc voilà pour ça. Euh, je vous souhaite euh, plein de plein de plein de bien de bons routages, plein de bons routeurs. Et je vous dis à samedi dans une autre vidéo. Ciao tout le monde.